hướng tới à, cho năm 2021? I think this is a great question, uh, Chloe, and a lot of people all over the world are looking at this very thing. What do we do now? What is going to happen next? Uh, Chloe này, tôi cho là cái câu hỏi của bạn uh, rất là hay, uh, bởi vì trên thế giới hiện nay mọi người đều đang uh, xem xét trông chờ vào xem là cái cách đầu tư sắp tới là như thế nào và chuyện gì sắp xảy ra. À, đặc biệt là trong cái cơn đại dịch này. One of the greatest things that I learned from the Warren Buffett method of investing, value investing, what we teach at Buffett Online School is patience, discipline. Và thực sự thì một trong những cái điều mà chúng tôi um, dạng dạy cho à, các bạn ở à, cái phương pháp đầu tư theo trường phái của Warren Buffett và cụ thể tên của phương pháp đó được gọi là đầu tư giá trị có nghĩa là chúng ta tại cái học viện online à, à, theo phương pháp của đầu tư của Buffett thì chúng tôi nhấn mạnh tới hai cái à, yếu tố đó là một là giáo dục và hai là kỷ luật So it During a time when things are very volatile, it's a great time to do some good studying. It's a great time to have your patience, to look around the investment world and see what kind of companies are going to be around now and for a long time. Và nhất là tại những cái thời điểm khi mà thị trường nó cực kỳ biến động như thế này, thì đây cũng là làm một thời điểm rất là tuyệt vời để mà chúng ta à, nghiên cứu sâu hơn và đặc biệt là chúng ta nhẫn nạn à, tìm hiểu thật là kỹ lưỡng để xác định xem những công ty nào sẽ là công ty trường tồn không những chỉ là trong giai đoạn hiện nay mà còn nhiều năm về sau. For instance, do you think that in 20 years Coca-Cola will still be here? I think so. À, tôi lấy một ví dụ chẳng hạn như à, Coca-Cola chẳng hạn công ty Coca-Cola sau 20 năm nữa theo các bạn nó vẫn còn tồn tại không? Will Johnson and Johnson still be around? À, liệu à, tập đoàn Johnson and Johnson còn tồn tại không? Of course they will. They've been around for a hundred years. The question we have as value investors is what when to buy them and what price to buy them at. Và như vậy dĩ nhiên là những công ty như thế này họ vẫn còn cứ tiếp tục tồn tại thôi các bạn ạ. Bởi vì họ đã tồn tại suốt hơn 100 năm qua. Và tại à, à, đây với cái phương pháp này thì tất cả chúng ta là những nhà đầu tư giá trị à, chúng ta chỉ cần xác định hai câu hỏi à, và trả lời cho hai câu là khi nào chúng ta sẽ mua và mua với mức giá nào. And at Buffett Online School, Chloe is the greatest teacher of all of us, but she can show you, what we do is we show you what a company's value really is by looking at its performance in the past, in what it may be doing in the future, and we can establish what the value of the company really is at this moment in time. À, tại à, trường đào tạo theo phong cách của Warren Buffett thì à, chị Louis ở đây là một trong những người thầy à, rất là tuyệt vời để mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi à, và à, thực sự thì chị có thể giúp cho các bạn à, xác định được cái giá trị công ty là bao nhiêu à, để mà chúng ta xác định xem là với cái những cái thông tin như vậy thì à, chúng ta nên đầu tư vào cái giá trị công ty như thế nào. We can look at the historical way the company has performed. We can look at historical earnings, we can look at historical debt, we can look at what the companies have done in the past for 10 years and more, and that can give us an idea of what they're going to be doing in the future, where they are at now and what they may be doing in the future. Và rõ ràng là chúng ta có thể nhìn về lịch sử để mà chúng ta à, khảo sát xem cái kết quả mà công ty như vậy họ đã đạt được là như thế 
nào à, họ đã có cái nguồn thu à, ra sao và họ đã làm những gì à, trong suốt hơn cái khoảng thời gian là à, khoảng một, một thập niên tức là 10 năm vừa qua họ đã làm gì hiện nay họ đang kinh doanh gì và cái xu hướng sắp tới như thế nào We can also look at new companies, companies in our own countries that may be excellent businesses at the right price. And that's the, that's the main thing is at the right price because we want to establish what the company is worth so that we can buy it at that price or below that price because that's the value part of buying a value investment. Và kể cả những công ty mới nữa à, ở những quốc gia của chúng ta à, khi mà những công ty mới này họ đang chiếm lĩnh à, những cái lĩnh vực kinh doanh rất là tuyệt vời à, và quan trọng là chúng ta mua với mức giá đúng. À, thực ra đây chính là cái cốt lõi của phương pháp đầu tư giá trị. Đó là chúng ta phải xác định được cái giá trị thật của công ty đó và chúng ta sẽ ra quyết định mua à, cái, à, cái, à, cái cổ phần cổ phiếu của công ty đó ở đúng cái mức giá trị của nó hoặc là thấp hơn giá trị của nó. And it, it, Chloe is responsible because at Buffett Online School, one of the things that we do is we give you monthly reports. We show you exclusive live webinars about particular businesses industries we share we make we have discussions about them we evaluate the companies we can look at the stocks in an in-depth way and show you where they're at and when the possibility is to go in and take advantage of a good buy và chloe tại uh, trường uh, đào tạo uh, đầu tư giá trị theo phong cách của buffett là chịu trách nhiệm cho lĩnh vực này à, hàng tháng và chúng tôi đều có những cái báo cáo và chúng tôi cũng thực hiện các cái webinar trực tiếp à, 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 cho mọi người biết và thông tin trong ngành à, và chúng tôi cũng thực hiện những cái buổi thảo luận để mọi người có cơ hội tìm hiểu à, thật là à, sâu sắc đối với các cái chứng khoán cổ phiếu à, không những là để biết được cái tình hình mà các cái cổ phiếu này đang à, hoạt động hiện nay và chúng ta còn nắm bắt cả cái tương lai của nó như thế nào để mà từ đó chúng ta ra quyết định đầu tư. And and we do exclusive monthly webinars with Chloe, with Sean, with Pete, with some of our extremely smart investors and uh, teachers, and we share them with our students and everyone to show them what we're looking at what we're thinking about whether it's how has covid affected the market how has unemployment affected the market what's happening with this volatile market what should we do và tại các cái chương trình mà chúng tôi thực hiện phỏng vấn cũng như là chia sẻ độc quyền như vậy thì ngoài chị Chloe ở đây chúng tôi còn có anh Son và rất là nhiều các cái nhà đầu tư cực kỳ thông minh, à, tiền xuất khác. À, tại đó thì chúng tôi chia sẻ với học viên chúng tôi cái cách thức mà chúng tôi khảo sát, à, xem xét của thị trường, à, cái cách thức mà cơn đại dịch Covid này nó đã ảnh hưởng đến à, thị trường cũng như là ví dụ như tỷ lệ thất nghiệp hiện nay nó tác động như thế nào và từ đó để chúng ta có được những cái hướng đi. Of course, we don't have a crystal ball, but we can give you our ideas, our thoughts. On, to, on what can help you look to what is right for you because we all have to understand what our risk is what our, our what what we can risk in our own personal lives um, to invest and so we want to just give you the best ideas that we feel are out there and what we feel the market is doing so that you can then make your own choices. Thực sự thì à, ở đây chúng tôi à, không phải là người thầy bói để mà có thể à, tiên đoán và nhìn vào cái quả cầu thủy tinh để cho các bạn biết tương lai nó sẽ chắc chắn là như thế nào. À, nhưng mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái ý tưởng 
để các bạn biết được đâu là cái hướng đi nó phù hợp và rõ ràng bản thân chúng tôi à, phải thấu hiểu được cái điều đó à, và ở đây chúng ta sẽ xác định thứ nhất rủi ro là gì và với cái mức rủi ro nào chúng ta có thể chấp nhận được để từ đó chúng ta đưa ra quyết định tối ưu nhất để chúng ta đầu tư. Chloe, what would you like to add to that? À, bạn right. Nguyên này, bạn có muốn uh, thêm gì vào cái nội dung này không? Um, thank you so much, Mary. And I think um, the whole market situation right now, like what Mary said, we really need to study deeper into the companies so that you have conviction to invest. À, xin cảm ơn uh, cô uh, Mary rất là nhiều. Uh, tôi nghĩ là với cái đánh giá toàn bộ thị trường hiện nay, thì uh, cái phương hướng là chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn uh, cái, cái công ty để mà từ đó ra quyết định là có đầu tư hay không. I remember just like this year during COVID, when COVID just happened, the stock market really fall a lot, and we continue to do our monthly webinar for our students. And actually, a, a lot of companies that we talk about during our monthly webinars have gone up a lot. À, tôi à, nhớ rất rõ vào cái thời mà à, trong năm nay lúc mà COVID à, dịch bệnh COVID mới bùng phát, thì à, cái hiện tượng chung trên thị trường là thị trường à, giá đã rất xuống rất là nhiều và trong các cái chương trình mà hàng tháng chúng tôi tổ chức webinar à, những cái công ty mà chúng tôi đề cập là ổn thì cái giá trị của nó lại tăng lên rất là cao. Uh, maybe I do a very simple sharing of uh, one of the company that we covered was uh, Bank of America, which is also Warren Buffett's one of the largest holding as well. Uh, và tôi cũng xin được chia sẻ đây một ví dụ về một trong công ty uh, mà chúng tôi có chia sẻ đó là ngân hàng Hoa Kỳ. Uh, Bank of America. Uh, thực sự đây cũng chính là một trong những cái uh, công ty mà ông Warren Buffett đã uh, là cổ đông rất là lớn. So when we are investing in any company, you also need to need, read into the annual reports, really see whether is this company sound, especially during this uncertain time. Uh, thực sự khi mà chúng ta, uh, ta thực hiện các cái nghiên cứu về các công ty này, chúng ta phải đọc được các cái báo cáo thường niên chúng ta phải xem coi là uh, tại những thời điểm nhất định cái kết quả công ty như vậy như thế nào. So what Mary taught us during the Buffett Online School is exactly have to see whether is this company healthy, is it making more money, uh, is earning per share growing, and after checking all this, because BAC is such a wonderful company to own, and during I think April, April or, or March period, we actually talk about it, and and the, that time when we shared this BAC stock, uh, which is I think the second time that we shared to our community, back then it was about $20, slightly about $20. And now it has increased to like 28. That's like about 30% gain in about six months, which I think is really, really amazing. Um, à, thật sự như là chúng tôi đã được à, cô Mary đào tạo tại à, trường à, đào tạo về đầu tư giá trị đó. Thì à, khi mà khảo sát cái, cái à, công ty như thế này, à, chúng tôi phải có trách nhiệm xem coi là cái công ty này họ, họ đang có sức khỏe lành mạnh hay không và họ có các cái mức ví dụ như là EPS à, thu nhập trên mỗi một cái cổ phiếu đó là có ổn hay không thì à, trong cái à, trong các cái chương trình mà chúng tôi chia sẻ đó, thì à, tính tới thời điểm này là chúng tôi đã chia sẻ hai lần à, về công ty à, này và với công ty này thì hồi tháng khoảng tháng 4, tháng 3 à, năm nay cái lúc đó giá cổ phiếu của họ mới khoảng tầm là 20 đô la cho một cổ phiếu À, và cho tới nay thì à, cái mức cổ phiếu nó đã lên tới hơn 28 đô. Hay nói cách khác là trong khoảng thời gian 6 tháng mà chúng ta đạt được cái mức lợi nhuận tăng trưởng 30% tôi cho rất là tuyệt vời. And another company I, I believe Mary still remember is called Amadeus, right? The travel industry have badly impacted by COVID, but uh, we all believe that you know, COVID is going to eventually recover. What What do you guys think? If you think COVID is going to recover, please type recover in the comments as well. À, và còn một công ty nữa mà tôi tin chắc là cô Mary có nhớ bởi vì chúng tôi có thảo luận cùng với nhau. À, đó là công ty mà đây à, trong à, ngành du lịch. À, và các bạn thấy là khi mà COVID xảy ra thì à, ngành cả ngành du lịch bị ảnh hưởng. Nhưng mà theo các bạn thì sau khi hết dịch thì ngành du lịch có phục hồi không ạ? Nếu mà các bạn tin tưởng vào việc phục hồi, các bạn rõ cái từ tiếng Anh là recover à, và cái phần chat trong tiếng Việt là phục hồi. 
and uh, we actually talked about it in May. And May back then it was about forty dollars, and now it's almost it's almost hundred percent. It's like really crazy. So the beautiful part is using value investing, invest in wonderful business at fair price, and that's how you can really exponentially grow your wealth. Wow. Well, right. Và nếu như các bạn nhìn vào lịch sử thì hồi tháng 5 á, lúc đó giá cổ phiếu công ty này nó chỉ là 40 đô thôi. À, nhưng mà nếu như bây giờ các bạn xem thì cái giá cổ phiếu nó đã lên gần gấp đôi, tức là đạt 100% của mức tăng. À, hay nói cách khác là tại phương pháp đầu tư về giá trị, à, chúng ta đầu tiên là xác định giá trị của cổ phiếu nào đó. À, chúng ta mua ở cái mức giá mà nó được gọi là mức giá công bằng, giá hợp lý. À, sau đó chúng ta có được cái mức tăng giá trị tốt. And I'll re yes. re remember, this is a perfect example because we're, as value investors, we're not in it for the short term. And I love seeing all of the people saying recover, and someone said a long time. That's right. It could be a long time. But we have the opportunity to buy it when it was very inexpensive, when, when something bad was going on and people were discounting and selling the stock and now it has recovered if you look at this line right here it's recovered slowly and this is you know a few years out this over in five years we can imagine hopefully covid will be gone we will have a vaccine travel and and so on will be back so it will eventually recover because the fundamentals of the business are there. À, và các bạn cần phải nhớ rằng à, tất cả chúng ta đây là à, chúng ta là nhà đầu tư giá trị và những cái ví dụ vừa rồi chúng ta xem thì nó chính là ví dụ hoàn hảo. Và trên thực tế các bạn cần phải hiểu rằng khi mà nói đầu tư giá trị là chúng ta không có à, nhắm tới cái chuyện là ngắn hạn. À, chúng ta đầu tư theo hướng dài hạn lâu dài à, để mà ví dụ trong trường hợp này là chúng ta hướng tới cái lúc mà nền kinh tế phục hồi du lịch phục hồi à, và vì vậy chúng ta sẽ à, nghiên cứu và xác định để mua khi mà cái giá nó không có đắt à, bởi vì rất là nhiều người họ giảm giá xuống và họ bán ra thì lúc này chúng ta à, nhắm đến chuyện chúng ta mua vào bởi vì vừa rồi tôi rất là vui khi thấy rất là nhiều bạn gõ vào cái từ recover là phục hồi mà cũng có bạn à, gõ cái từ là long time tức là nó lâu dài thì đây là cái điều tôi nhấn mạnh để các bạn biết à, bởi vì chúng ta hình dung xem nhé 5 năm nữa khi mà covid nó qua đi rồi bởi vì lúc đó rất là nhiều người à, sẽ có à, chúng ta đã có vaccine rồi à, chúng ta quay trở lại à, đi du lịch đi công tác à, và cuộc sống quay trở lại bình thường thì nền kinh tế phục hồi lúc đó cái khoản đầu tư chúng ta sẽ mang lại lợi nhuận rất là tốt I also want to use this chance to ask Mary as well as the growth investor, right? Can this question, um, with the situation right now, which sector do you think is likely to grow a lot faster? Because as a value investor, if we use the principle of value investing and invest in growth sector, growth companies, that's how we can also really have our portfolio grow much faster as well. So Mary, in your opinion, uh, which sector are you actually looking at that you think that has a lot of high growth potential? Um, well, uh, yeah. May, yeah, may I translate first? Thank you. Um, thì ở đây đó là tôi cũng muốn nhân cơ hội này hỏi thêm cô Mary một câu hỏi về uh, cái lĩnh vực là các cái công ty mà đang phát triển nhanh. Uh, tôi muốn hỏi chính xác là theo cô uh, thì hiện nay cái ngành nào, cái lĩnh vực nào là đang có những cái công ty uh, họ phát triển uh, tăng trưởng nhanh. Bởi vì chúng ta là nhà đầu tư giá trị thì dĩ nhiên chúng ta chọn công ty có giá trị để chúng ta đầu tư. Nhưng nếu như mà chúng ta chọn được những cái công ty có cái mức tăng trưởng nhanh hơn thì nó chính là cái giúp cho danh mục của đầu tư, danh mục đầu tư chúng ta tăng giá trị nhanh hơn. Xin mời cô Mary. Well, I mean, if we look at Warren Buffett and what his company has just recently done in terms of growth companies, he's just bought five billion dollars worth of shares in four pharmaceutical companies worldwide. So even though I am not 
really that familiar with pharmaceuticals. It's a place where we know because of COVID, because the vaccines are coming from three or four or many places, it's a, it's a growth area for sure. Và nếu như bây giờ khi mà nói về lĩnh vực này thì ngay lập tức các bạn hãy nhìn vào công ty của ông Warren Buffett ông đang làm cái gì. Thì theo con số à, tôi có được thì công ty đầu tư của ông ấy đầu tư gần đây lên tới con số là 5 tỷ đô và bốn cái tập đoàn dược phẩm thì các bạn có thể thấy đây. Bởi vì rõ ràng là đối với à, bệnh dịch Covid thì đang có nhiều tập đoàn dược họ đang chạy đua để mà đưa ra được thị trường cái à, sản phẩm là vaccine. À, và dĩ nhiên là cái cái vaccine nó sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau và ông đầu tư vào cái lĩnh vực này anh mặc dù là tôi không có rành về ngành dược nhưng mà đây là cái hướng but notice that he bought it last quarter <cười> so he was ahead he was looking as we look as value investors We look in the future, we have to constantly be looking for the kinds of companies that we believe are going, have been around and are going to be around in the future and have the kind of growth that we're looking for. And he saw that, he and the people at Berkshire Hathaway, Todd Weschler, Ted Weschler and Todd Combs. Và nếu như các bạn nhìn vào đây thì tôi vừa mới à, tô đậm lên hai cái chữ là last quarter, có nghĩa là quý vừa rồi. Hay nói cách khác là ông ấy đã hành động trước khi nhiều người thấy được cái điều này. À, và đây là cái điều mà chúng ta là những nhà đầu tư giá trị cần phải à, có được à, cái tầm nhìn như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ khảo sát những công ty mà họ đã tồn tại lâu đời, à, đồng thời họ cũng sẽ tiếp tục tồn tại à, trong tương lai và đặc biệt là những cái công ty mà họ có thể mang lại cho chúng ta cái mức tăng trưởng tốt mà chúng ta đang hướng đến. How about Ken? Okay, we Mary talk about an evergreen sector that's ever growing as well, which is healthcare. But from a growth investor perspective, especially I know Ken is super good at tech growth stocks, right? So I've been seeing him teaching our students, doing his Facebook live whenever he do very in-depth dissect into those tech companies, like he really blow everybody's mind. So I also want to listen to Ken, uh, what kind of sector are you looking at right now? À, và bây giờ tôi muốn chuyển sang uh, phỏng vấn uh, thảo luận với lại anh Ken, bởi vì uh, vừa rồi là cô Mary vừa mới chia sẻ với chúng ta cái uh, tầm nhìn của cô về các cái công ty mà họ tồn tại rất là lâu và cái uh, mức tăng trưởng uh, uh, tốt. Nhưng mà uh, đối với trường hợp của anh Ken, thì anh ấy rất là thông thạo đối với các cái công ty à, chuyên về lĩnh vực à, công nghệ à, và à, trong những lần mà anh ấy làm Facebook Live anh ấy đã mổ xẻ à, có chiều sâu à, rất là nhiều và kiến thức của anh ấy khiến cho nhiều à, bạn ở đây phải choáng. Okay, for me, uh, the tech industry is definitely one of them. Okay, this is because uh, the way okay uh, the pandemic has changed the way of our life. Okay, uh, the way we actually go to work, okay, the way we meeting, the way we actually attend classes, and also the way we buy our groceries, okay, and also our when when we want to uh, do shopping also, it's all changed because of the COVID-19. Yeah. Và dĩ nhiên chắc chắn là công nghệ cũng là một trong lĩnh vực mà phát triển rất là nhanh. À, bởi vì như các bạn thấy à, do tình hình dịch bệnh cho nên là cái cuộc sống của chúng ta nó đã thay đổi rất là nhiều nó thay đổi từ cái cách mà chúng ta làm việc học hành lên lớp cho tới lúc mà, cho tới cả những cái lúc mà chúng ta muốn đi mua hàng shopping vân vân hey ken what are we doing now we're zooming <cười> và anh ken thấy yes. là anh chúng ta đang zooming ngồi làm zoom với nhau hmm. yeah 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 so talk, talking about tech right okay yeah uh... I would like to uh, talk about this uh, one of the latest uh, technology by Apple, okay, which is the M1 chip. Okay, uh, if you know the Apple latest M1 chip, okay, uh, it is actually uh, very very mind blowing. Okay, they actually uh, did uh, Intel. Okay, they actually uh, uh, kick out Intel as their 
chip supplier and they actually replaced with their own design M1 chip that perform a lot better in all in all direction, okay, the power, power uh, usage and also the performance efficiency is all superior by a lot, okay, compared to Intel. Và mm. nếu như mà, và nếu như mà chúng ta nói về cái um, cái tiến bộ mới nhất trong công nghệ thì chắc chắn là chúng ta buộc phải đề cập tới uh, cái tiến bộ uh, của hãng Apple uh, bởi vì họ đã thực hiện cái uh, nghiên cứu và tung ra được thị trường À, cái con chip của họ, con chip Bionic mới nhất à, M1 à, và đây là một cái cuốn đại, đại nhảy vọt bởi vì họ đã à, hất cẳng được à, công ty Intel ra khỏi thị trường lại công ty mà chuyên cung cấp chip cho à, các cái à, hãng à, trước đây và với con chip này à, của Apple thì à, xét về mọi phương diện nó đều có cái à, tốc độ xử lý cũng như là các cái hiệu suất là cao hơn so với con chip của Intel Yes. So Ken, so, is it is it Qualcomm or is it Mac? Is it uh, Apple? This is actually yeah. This it, is, is actually a uh, ARM based okay, ARM based uh, CPU. Okay, uh, Apple uh, claim is your own chip. Okay, uh, but uh, in fact, it's actually a. Uh, uh, made by uh, this company, okay, manufactured by this company called uh, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Okay, a uh, short form is like TSMC. Okay, TSMC. Okay. Ah. Yeah. So, uh, when we uh when we invest, okay, uh, we does not necessarily just look at the the surface. Okay, we can actually look deeper by looking at the supply chain. Um, câu hỏi vừa rồi của câu hỏi vừa rồi của cô Mary là như vậy cái này chiếc này có phải của hãng Qualcomm không hay là như thế nào? Thì uh, anh Ken trả lời là chính xác là của một cái công ty đến từ Đài Loan đó là gọi tắt là TSM, à, à, ok TSM à, và đây là cái lý do mà khi mà chúng ta khảo sát, à, chúng ta là nhà đầu tư giá trị và chúng ta khảo sát thì chúng ta không có chỉ khảo sát à, hời hợt trên cái bề mặt, à, chúng ta cần phải đi sâu và tìm hiểu cả cái chuỗi giá trị. Của anh. Yes, so uh, you see uh, when we want to invest, okay, uh, Apple, okay, they actually make M1, but Currently, Apple seems to be a bit expensive, okay. And Warren also has sold off some of it, okay. Yeah, so we can look deeper, and then we found TSMC, okay. And TSMC, they are not just making the CPU for Apple, okay. They are also making the CPU for AMD, Huawei, and also Nvidia, and a lot more of the big brand out there. Well, À, dĩ nhiên chúng ta biết được là Apple thì sản xuất cái con chip M1 à, nhưng mà cái à, mức giá của à, Apple nó khá là cao thế thì à, chúng tôi tiếp tục khảo sát tiếp thì chúng tôi thấy được là à, công ty à, TSM á, là họ sản xuất à, không những là CPU cho Apple mà còn cho cả AMD à, cho cả các, các công ty như Huawei vân vân à, vậy thì à, đây là cái mà cái lĩnh vực mà chúng ta cần tìm hiểu thêm Okay, if you have invested in TSM, okay, uh, in six months time, the price actually has gone up by about 80%. Wow. 80%, right? Yes. Yes, that's right. Uh, thank you. Um, vừa, uh, vừa rồi đó thì anh nói là nếu như chúng ta uh, đã ra cái quyết định đầu tư vào công ty TSM này cách đây 6 tháng, thì uh, cho tới nay là chúng ta đã có được cái mức tăng trưởng ha, lên tới 80% các bạn sau 6 tháng. And and actually, you already shared it to our community, uh, BOS community, like long time ago about TSM and those community members who really decided to take action and really follow along and invest in TSMC. Yeah, they actually make about more than eighty percent. Yeah. Right. Ken, right. Our, Ken is Ken is our Warren Buffett technology and yes guru. Thực sự với cái chia sẻ của anh Ken từ lâu trước đây rồi à, trong cái cộng đồng của các bạn thì à, anh Ken à, lúc mà lúc đó chia sẻ và nếu bạn nào đặc biệt là các bạn học viên ở Mỹ à, đã ra quyết định hành động và mua cổ phiếu của TSM thì cái mức à, tăng trưởng à, với các khoản đầu tư của họ cho tới nay à, đã, đã cao hơn 80% chứ không phải chỉ là như vậy à, và cô Mary nói thêm là anh Ken à, cũng à, tương đương với lại là ông Warren Buffett trong cái lĩnh vực là 
Tonggak. And once again, when we are investing, we don't chase the stock price. We invest because it's a great company. If you look at TSM, the revenue has been climbing so steadily, and then earning per share has been increasing. Free cash flow is very healthy. All of these are criteria that Buffett Online School really, really asks our students to study before they invest. Right. Và khi mà chúng tôi tiến hành đầu tư, ví dụ như trong trường hợp này đầu tư vào công ty TSM thì chúng tôi không có phải là đuổi theo cái giá của cổ phiếu mà chúng tôi thực hiện là nghiên cứu rõ ràng để xem coi là cái cái tình hình của công ty này có thực sự là khỏe mạnh hay không và cái mức ví dụ như cái chỉ số EPS của họ có tốt hay không và đây chính là cái điều mà tại chúng tôi là trường đào tạo đầu tư giá trị theo trường phái Buffett chúng tôi thực hiện And these are the very things that we know Warren Buffett looks at. I know that these are the very things on a balance sheet, on a financial statement that he looks at, which is their earnings per share, how are they looking, what is their cash position, all of the things that Chloe just talked about and we just looked at at TSM. Và đây là tất cả những cái thông tin mà à, tôi biết rất rõ là khi mà ông Warren Buffett à, ra quyết định đầu tư là ông sẽ khảo sát, à, ông sẽ khảo sát và à, chú ý như thế nào. À, tất cả thông tin liên quan tới à, báo cáo kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh, tới cái à, bản à, báo cáo kết quả tài chính, à, tình hình à, về dòng tiền mặt của cái doanh nghiệp như thế nào và ví dụ như cái chỉ số EPS ra sao và tất cả những cái điều mà hồi nãy chị Chloe à, có nói thì đây là tất cả cái điều mà chúng tôi có làm. We we want you all to know that you can do it too. It is not rocket science. It's simple and you can anyone can do it. Actually Warren finds it harder to invest now because he has so much money that it he says the the average investor has a better chance of making money than he does and uh, it's và, uh, và thực sự uh, tôi muốn cho các bạn biết rằng uh, cái uh, việc đầu tư như thế này uh, theo uh, trường phái như thế này nó rất là đơn giản nó không phải là một cái thứ uh, khoa học gì phức tạp như là nghiên cứu tên lửa vân vân uh, mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được uh, thực tế là như ông Warren Buffett công nhận thì hiện nay thì đối với ông ấy à, đầu tư thì thật sự nó lại khó khăn hơn bởi vì ông ấy đang cầm quá nhiều tiền trong khi so với các nhà đầu tư khác à, bình thường thì các bạn lại đang có một cơ hội à, đầu tư rất là tốt. And I just remind me, I because it's not the first time actually Buffett Online School is teaching uh, in, in Vietnam. I remember a few years ago when we first went there, uh, one of the people, one of the students is actually a 16-year-old student, all right? And he started <laughs> investing at the age of 16 years old. And in just three years time, he just invested in Vietnam stock. And using the same value investing principle that we taught him, he now... Uh, upgraded his house for his mother, bought a new car for his mom, and also bought a few motorcycle for his siblings. And we are really proud of him. Yeah. À, và đây không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi à, trường đào tạo à, đầu tư theo phong cách của Buffett à, sang Việt Nam. Mà cách đây à, mấy năm là chúng tôi đã có sang Việt Nam đào tạo. À, tại thời điểm đó có một bạn học viên năm đó mới chỉ 16 tuổi và bạn nhỏ này. À, dù mới chỉ 16 tuổi đã quyết định đầu tư và sau 3 năm thì à, những cái khoản đầu tư của các bạn đó à, thực hiện theo đúng cái phương pháp đầu tư giá trị và chỉ đầu tư ở thị trường chứng khoán Việt Nam đã giúp cho bạn đó có được cái lợi nhuận để mà từ đó bạn có thể giúp xây nhà cửa à, báo hiếu cho cha mẹ à, mua xe à, mua xe mới xe ô tô mới cho mẹ và đồng thời là cũng mua thêm một số cái xe máy cho anh chị em trong nhà và chúng tôi cực kỳ tự hào điều đó which is a great point that Chloe brings up. There are great companies everywhere. Vietnam, as Ken talked to us, you know, Taiwan, uh, other countries, but right in your own country in Vietnam, there are always good companies. It's a matter 
of taking the time to find them, the patience, the discipline, the studying, to look for what is really fundamentally going to make them solid companies. Well, uh thực sự cái điểm mà bạn Chloe vừa mới nói ra rất là quan trọng bởi vì ở Việt Nam hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chúng ta cũng đều có cơ hội để mà tìm ra những công ty rất là tốt à, Việt Nam hay Đài Loan ở đâu cũng vậy chúng ta đều có thể tìm ra những công ty như vậy vấn đề chính đó là thời điểm à, thời điểm để chúng ta tìm ra công ty đó và chúng ta phải biết nhẫn nại và cập nhật kỷ luật à, để mà chúng ta liên tục tìm kiếm And in fact, uh, the, the Vietnamese student I just mentioned about, he's not the youngest student in Vietnam, all right? Mary, can you make a guess? How old is the youngest student in Vietnam that really attended our BOS class? Uh, I also want the audience to make a guess. Guess how old? I think I know. <laughs> you think okay. you know? Wow, okay, some people are guessing 12, 14, all right? I say eight. Yeah, eight. Oh, yeah, eight. Eight is from Singapore. It is from oh. I think from Singapore. But the yes. youngest in Vietnam is thirteen. It's thirteen. Oh. Years old. Okay. Truly, truly amazing. And the thirteen-year-old boy now he grown. Uh, it was like four years ago. Now he's only seventeen, eighteen, and he has done so well as well. À, và vừa rồi thì cái kết quả của bạn nào đó cũng chưa phải là à, bạn học viên nhỏ tuổi nhất mà cho à, vừa rồi có một cái à, thảo luận và đố thử cô Mary xem có biết được cái à, học viên nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam là bao nhiêu không thì à, cô nói là 8 tuổi nhưng mà 8 tuổi là kỷ lục của à, Singapore còn học viên Việt Nam mà nhỏ tuổi nhất tham dự trình này là 13 tuổi và bạn đó cho tới nay là 4 năm năm trôi qua thì 17 18 tuổi kết quả đầu tư của bạn nhà trẻ này rất là tuyệt vời And the stock that uh, they actually invested in because um, most of them really enjoy uh, investing in Vietnam stock and one of the power stock that they invested is Vietnam Milk. Và một trong những cái cổ phiếu mà bạn đó đầu tư à, ở Việt Nam, cổ phiếu uh, giá trị rất là tốt đó là Vietnam Milk. Yeah, so uh, really amazing results and uh, we are really happy for them. Và như vậy kết quả rất là tuyệt vời và chúng tôi rất là vui cho họ. And it goes to show you You don't have to have a lot of money to start investing. You can invest it, but in stocks, in, in companies, you're buying a company. Just remember that. So even if you buy one share uh, once a month, uh, you know, two shares, whatever you can afford, just keep buying them and hold them over time. Like this young man, In, in a matter of years, he's done very well. Ken, I think you would say the same thing in terms of um, technology, right? You don't have to have a lot of money to get yes. into the market. Yep, yep. Và như vậy, ở đây nhấn mạnh được một cái điểm cho các bạn thấy là để đầu tư thì chúng ta không nhất thiết phải có nhiều tiền. À, chúng ta ngay cả là một tháng mua một cổ phiếu hoặc là hai cổ phiếu gì đó cũng được. Nó tùy theo cái năng lực của chúng ta. Ở Việt Nam mình hay nói là liệu cơm gặp mắm. À, thì chúng ta đều có thể giúp cho à, cái số tiền nó à, được à, tăng trưởng và nó nhiều, nó nhiều, à, nó tăng trưởng nhiều hơn cho chúng ta. Bây giờ cô chuyển sang hỏi anh Ken là có phải trong ngành à, tech, à, trong ngành công nghệ cũng vậy không? Yes. Uh, yeah. Uh, in US, we can we can actually buy only one stock. Okay, and some of the brokers even can, uh, you can buy a partial of the stock, like 0.5 or 0.1 of the stock. Okay, but I'm not sure in Vietnam. <laughs> yeah. So so definitely you can start small. Okay. Yeah. yeah. Ở thị trường Việt Nam thì tôi không biết như thế nào nhưng mà ở thị trường Mỹ thì chúng tôi không những là à, có quyền mua chỉ một cổ phiếu mà chúng tôi thậm chí có quyền chia nhỏ ra mua là nửa cổ phiếu hoặc thậm chí là không phải một cổ phiếu là một phần mười. And I also want to use this time to ask a question that I also 
probably think a lot of people are thinking about, which is the future, right? We all know that, you know, with Biden now becoming the president, and he's actually pretty pro-environmental friendly, uh, green energy and all this, right? So what do you think about this green, uh, green space? Is there any future growth potential, especially we see companies like Tesla that really went up like a lot, like a rocket in the past few months, yeah. À, 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 tôi muốn hỏi thăm ý kiến của cô à, Mary là trong cái bối cảnh hiện nay là ông à, Biden à, sắp sửa được lên làm à, là tổng thống rồi đó à, thì à, và ông này ông rất là à, rất là à, thân thiết à, và thiện cảm à, với à, cái việc là đầu tư à, và như vậy nếu như mà trong cái lĩnh vực mà tăng trưởng và đặc biệt là về công nghệ xanh chẳng hạn à, thì à, chúng ta đang nói tới công ty Tesla và nhất là trong vài tháng vừa qua chúng ta thấy là công ty Tesla cái mức độ tăng trưởng của cổ phiếu là cực kỳ ghê gớm. <cười> Chloe, you are hilarious. You said it went up like a rocket. Tesla makes rockets. <cười> yes, exactly. <cười> um, okay. uh, vừa rồi tôi thấy chị nói là ghê gớm và chị dùng cái từ đó là uh, tăng như hỏa tiễn ha thì uh, có lẽ là chị rất là hài hước bởi vì Tesla chính là công ty sản xuất ra tên lửa mà. Uh, but I think this is a great space. I, I think that it's the future. You know, let's face it. That's where it's all going. It's all going green. We have to face the, the reality of where our world is going within the next 10 years. We're talking wind. We're talking solar. We're talking other kind of alternative energies to Uh, oil and gas and traditional energies and uh, that are going on now and all you know uh, is it Tesla that they have a somebody's coming out with a car that you know it's going to be able to go 500 miles on one charge it's 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 yeah, all the Tesla it's Tesla yeah it's the future yeah, yeah. À, và rõ ràng là đây là cái à, thực tế mà tất cả chúng ta cần phải chấp nhận à, bởi vì à, à, mọi thứ nó đều đi theo hướng là công nghệ xanh hơn à, thân thiện hơn với môi trường đặc biệt là trong 10 năm tới à, những cái mảng như là năng lượng là dầu khí à, và những loại năng lượng truyền thống thì à, nó sẽ lùi bước à, chúng ta hình dung xem là trong tương lai à, chỉ trong một lần à, sạc điện thôi một cái chiếc xe điện như vậy nó có thể đi được tới cả 500 dặm thì đó là một cái điều tuyệt vời And of course, what we are sharing here is not stock recommendation. It's really for you to expand your ideas and start to see how can you actually start investing a lot of times actually surrounding your life. You know, how you, how you live every day. Actually, there are a lot of investment opportunities inside already. Và là, thực sự cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây không phải là chúng tôi à, khuyến cáo là các bạn nên mua cổ phiếu này, cổ phiếu kia. Và chúng tôi đang giúp à, mở ra, khai mở ra để các bạn à, mở rộng ra cái tầm nhìn của mình để các bạn biết được cái hướng đi à, nó như thế nào trong tương lai. And of course, you know, when we are talking about investing, value investing and, and you know, high growth investing like Tesla, it seems like very contradictory. But at the same time, actually, there is a lot of good companies that is high growth. But at the same time, you can also use the principle of value investing to, to see whether is this a good company, right? So Mary, how do, you, how do you see these? Is this a contradiction to you or actually they can be complementary? Or maybe I will also ask this question to Kenneth. Later on. À, và yeah. như thế này mới nghe à, câu hỏi tôi là mới nghe đó thì khi mà nói về đầu tư giá trị thì chúng ta thấy nó có một cái gì đó nó mâu thuẫn với lại cái à, vấn đề là đầu tư vào những công ty mà có cái mức tăng trưởng cực kỳ à, nhanh chóng như là Tesla chẳng hạn thì à, à, trên thực tế thì chúng ta vẫn thấy là có rất là nhiều công ty tốt và đồng thời cái mức tăng trưởng rất là tốt thì liệu là các cái nguyên lý về đầu tư ở đây nó có bổ sung qua lại cho nhau hay không thì tôi muốn hỏi kể cả là cô Mary và anh Ken trong trường hợp này. It's a great question because um, it's a tricky, it can be contradictory, you know, because you can have good companies that have growth potential, good looking fundamentals, but they might have a little too much debt 
they might not be spending, uh, they might be, their overhead, you, you have to really keep the value pr proposition, always keeping the value proposition in mind. So what is their overhead? Um, what is the management doing? What are they looking for in the future? It, it may sound great, but it may not be great. And Ken, I, I want to hear your your comments on that as well. All right. Uh, okay. yeah. Ở đây tôi muốn trả lời như sau. Là các cái công ty à, mà như chị vừa mới nói trong trường hợp vừa rồi đó là khi mà đầu tư nó có thể là xảy ra các cái xung đột à, trong cái hoa cảnh chúng ta chọn. À, bởi vì à, những cái tiêu chí như là một số công ty chúng ta nhìn vào sẽ thấy là à, nghe có vẻ là nó rất là tốt. À, và về các cái nền tảng cơ bản rất là tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại á, thì có thể là các cái khoản nợ của công ty đó họ đang nợ nhiều quá hoặc là cái tổng chi phí là nó quá cao à, hoặc là chúng ta phải khảo sát tiếp xem là ban lãnh đạo quản lý công ty đó họ đang điều hành như thế nào và cái hướng đi trong tương lai như thế nào. À, về cơ bản là chúng ta vẫn phải bám sát theo các cái đề xuất và giá trị à, cho theo phương pháp này. Anh Ken cho biết ý kiến. Ok, dạ. Yeah. Uh, to me, uh, between a uh, very investing and a very high growth company, I think it's not just a contradictory sometimes, it's even a controversial. Okay? Yeah. Uh, there are some people even saying uh, value investing is that okay, for those that are very, very uh, uh, focused on a uh, super high growth company. Okay? Yeah, because uh, you cannot use the traditional way to value this uh, very high growth company. Okay, most of the time, if you use the traditional value investing method, it will definitely be overvalued and expensive. Right. À, và một cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh đây đó là trong cái lĩnh vực à, đầu tư giá trị như thế này à, không những là à, khi mà nói tới các cái công ty mà tăng trưởng cao, nó hoàn toàn có thể xảy ra cái xung đột mà thậm chí là nó còn gây ra rất là nhiều vấn đề gây tranh cãi. À, bởi vì à, khi mà đầu tư mà người ta tập trung ở công ty tăng trưởng cao đó à, mà lại xét theo các cái phương pháp à, đánh giá à, doanh nghiệp theo à, hướng truyền thống đó, thì nhiều lúc là chúng ta sẽ thấy được là à, như vậy các cái à, mức giá nó quá cao. I want to say though, uh, you are right. I agree with that statement. However, Warren Buffett in 20 when apple first came out wrote about it in his annual report and he didn't buy it and now it's his second largest holding in his company because over the long term it performed it it performed as a great value company would over the long term. So he waited until it was, he didn't know which was going to be the number one company out of all of those companies that were coming out at that time. And Apple certainly became obvious and that's when he went in and bought billions and billions of dollars of it. À, tôi à, đồng ý với cái câu mà vừa rồi anh Ken à, vừa chia sẻ à, Tuy nhiên à, tôi muốn nhấn mạnh là Ví dụ như trong trường hợp của Apple Thì à, khi mà chúng ta xem cái cách mà ông Warren Buffett cũng làm Thì nó sẽ khác à, Bởi vì lúc đầu à, Lúc mà Apple ra Thì à, à, chúng ta nếu mà nhìn vào báo cáo thường niên à, Của công ty đầu tư của ông Warren Buffett Thì ông không có mua Apple gì cả à, Lúc đầu là hoàn toàn không mua Nhưng mà nếu như à, tại thời điểm hiện nay thì à, số lượng à, cái cổ phiếu của công ty Apple á, cái giá trị của nó là đứng hàng thứ hai à, trong cái danh mục đầu tư của ông Warren, à, của công ty đầu tư của ông Warren Buffett à, vậy thì rõ ràng là ông này ông đánh theo cái hướng là lâu dài và ông chờ cho nó chắc chắn à, bởi vì tại thời điểm đó ngoài Apple còn có nhiều công ty khác cũng tương tự ông ấy chờ cho tới khi là công ty à, nào nó được à, định rõ ràng nó là số 1 và trong trường hợp này à, đó là Apple lúc đó ông mới vào và đó là do tại sao cho tới nay ông đã đổ vào đầu tư cả hàng tỷ hàng tỷ đô la cho Apple. Okay. Uh, yes, can you were saying? Yeah, just to uh, add on, okay. Actually, this is just about the risk appetite, okay. And uh, uh, 
uh, it's about uh, when do you want to invest, okay? Because a high growth company can continue to grow for very long, okay? Uh, a value investor will wait, will wait for the company to prove itself, okay, with solid numbers before they actually put their money in, okay? While some of the people that have a higher risk appetite, they may want to go in earlier, where the risk is actually higher, okay, and they wish to capture more of the upside. Right. À, ở đây thì tôi muốn nói tới cái vấn đề à, nó khác biệt giữa các cái nhà đầu tư đó là do cái à, mức độ mà họ sẵn sàng chịu rủi ro là bao nhiêu. À, bởi vì khi mà nói tới đầu tư giá trị đó, thì mọi người hướng tới việc à, chọn các công ty mà tăng trưởng à, cao à, và dĩ nhiên là họ chờ cho tới khi nó có các cái số liệu chắc chắn để cho thể hiện là cái cái con số nó rõ ràng thì lúc đó họ mới đầu tư, đang quyết định đầu tư. Tuy nhiên có trên thực tế có những người là cái um, việc mà họ Việt Nam mình hay gọi là liều ăn nhiều họ uh, xác định là mặc dù rủi ro đầu tư lúc đó là nó cao hơn nhưng mà họ sẵn sàng vào thị trường và họ mua sớm hơn từ đầu uh, với cái hy vọng là đổi lại khi mà nó tăng cao thì họ lãi nhiều hơn. Yes. I can't agree with you more and that's why I mentioned in the beginning we all have to know what our risk factors are because Warren is always wanting to lower his risk factor. That's the essence of his value investing. Um, Apple, uh, let me tell you, when my son went to college years ago and I went into the Apple store because I had to buy him everything, the computer, the laptop, the everything. And he, he looked at me and he said, you know, mom, this is a company you should invest in. And I thought to myself, you know what? He's right. This is for, I invested for him in that company because he knew it was his competence, his circle of competence. He understood uh, that Apple, he was going to be using these products forever. And that had turned out to be very well. I bought it much earlier than a normal value investor would have bought it. But it was for my son. <laughs> um, và ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn là À, đúng như anh Ken nói và tôi hoàn toàn là đồng ý, à, rất là đồng ý với anh ấy. À, nhưng là trong trường hợp ông Warren Buffett, đó, ông làm thì à, ông luôn luôn xác định cái yếu tố à, rất là quan trọng, đó là yếu tố về rủi ro. Và tất cả các bạn nếu như hiểu đó, thì cần phải biết đây là bản chất, à, bản chất của cái trường phái đầu tư theo giá trị à, của Warren Buffett. À, thì à, nhiều năm trước, tất cả các bạn nghe câu chuyện này, à, khi mà con trai tôi bắt đầu đi học đại học, đó, thì tôi lúc đó là mẹ phải sắm sửa đầy đủ máy tính điện thoại các kiểu cho cháu thế thì lúc mà mua đồ từ apple hãng apple thì uh, cho cháu thì cháu nó quay sang nó nói với tôi là mẹ ơi cái công ty này là mẹ nên đầu tư vào đó à, và dĩ nhiên là tôi đầu tư vào apple đó là bởi vì tôi đầu tư cho con của tôi à, tôi nghĩ là cái cháu nó sẽ xài những cái sản phẩm này à, còn rất rất là lâu dài và thế là so với các nhà đầu tư giá trị khác À, tôi đã đầu tư được vào từ rất 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 là sớm vào Apple. And I think at the end of the day, I think all methods they can complement each other if you know how to do portfolio sizing, right? So, uh, for example, if you are someone who are generally low risk profile, you can go for 80%. You no know, fundamental is value investing, really using the Buffett method of way to invest very, very safely. And 20%, you can go for high growth company like Tesla and all this so that your portfolio can really have supercharged return as well. So it's always about balancing. And that's why in Buffett Online School, in every report, in every webinar that we do together with Mary, it's always about asking our students to do portfolio sizing, which is very, very cool crucial to become a successful investor. Yes. À, dĩ nhiên là một cái điều nữa cũng rất là quan trọng ngoài cái phương pháp mà các bạn nghe nãy giờ đó là uh, với um, phương pháp đầu tư giá trị đó thì chúng tôi luôn luôn uh, chú trọng tới một cái uh, kỹ thuật nữa đó là cân đối danh mục đầu tư. Uh, bởi vì nếu như mà uh, đối với các cái công ty mà mức độ rủi ro thấp thì chúng tôi dành tới 80% uh, cái vốn đầu tư đầu tư công ty này. À, nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng dành 20% trong uh, tổng vốn đầu tư để đầu tư vào công ty.
ty mà có mức tăng trưởng rất là cao và dĩ nhiên là cái mức rủi ro cao hơn ví dụ như tesla bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy thì à, à, cũng giống như là cô mary từng chia sẻ trong các web việt nam thì à, nhờ đó mà cái danh mục đầu tư của tôi nó đạt được cái mức tăng trưởng rất là cao và đồng thời nó cũng đạt được yếu tố là bền vững And uh, maybe I can just do a very simple share screen. You know, just now we are talking about a lot on uh, U.S. stocks, but actually for uh, in Vietnam, there are also a lot of high growth companies as well because Vietnam is a high growth economy. Right. Uh, và vừa rồi đó thì chúng ta vừa chia sẻ rất là nhiều và chủ yếu nói về các cái cổ phiếu của Mỹ. Và bây giờ nghe tức là tôi sẽ chia sẻ màn hình để cho các bạn biết. À, và khảo sát một số cổ phiếu Việt Nam bởi vì Việt Nam đang tăng trưởng rất là nhanh và Việt Nam có rất là nhiều cổ phiếu tăng trưởng như vậy. Yeah, so these are some of the companies that we use tools that are like Jita to really determine, you know, is this a good company in the first place? How many percent is it under the valuation? So you can also use it, but I think most importantly, really continue your education so that it's not a, a one like this one hour, then you become a super good investor. It's about a journey and really continue to learn, learn the right way of investing so that your wealth can also grow As well. thì uh, như ở đây các bạn thấy là chúng tôi sử dụng các cái, cái công cụ xếp hạng Zita để chúng tôi đánh giá xem là cái, uh, cái công ty này họ uh, đang như thế nào uh, có cái thứ hạng ra sao và như vậy các bạn hiểu cần phải hiểu cái cốt lõi đây là không phải là chúng ta chỉ ngồi học đây xong một tiếng đồng hồ tự dưng tất cả chúng ta thành chuyên gia được mà cái vấn đề chính đó là chúng ta cần phải cam kết uh, để mà chúng ta tiếp tục học tập À, và chúng ta có thêm kiến thức mới. All right, yeah. so I think we have almost come to an end. It's almost an hour. I hope you guys find it useful. If you find it useful, please type useful in the comment. All right. And uh, before we let Mary to really rest, it's like midnight, 1 a.m. something for her. Uh, do you have any any last encouragement that you want to give to the audience here? Uh, I really. Oh, yeah. go ahead. Dạ, thật nhiều. Và bởi vì um, thực sự thì uh, chúng ta cũng đã gần sắp kết thúc cái phần chia sẻ của cô Marie Cái lý do là bây giờ cái thời gian bên cô uh, là nó cũng đã gần tới 1 giờ sáng rồi Cho nên là uh, trước khi mà chúng ta dừng uh, thì tôi xin phép mời cô Marie uh, phát biểu cái lời cuối cùng để chia sẻ với các bạn I, I really want to encourage everyone to learn the language of investing We take a lot of time and a lot of effort to earn our money. So let's take the same amount of time and effort in investing our money. And of course, I want everyone to go to Buffett online school, check it out. It's not expensive. Join us, you will have every month webinars from us and Chloe and Ken and Sean and many people. And I also want to thank Babylon. Uh, Peter, you've been absolutely fabulous interpreter. Thank you so very much. You're uh, welcome. I appreciate it. Yes, Lon, everyone, Ken, of course, Chloe. And I think tomorrow we have a Q&A at 6 p.m. my time. Yeah. <cười> à, và như thế này, à, tôi à, muốn chia sẻ với các bạn đó là à, chúng ta cần phải có à, à, cái à, vấn đề là nỗ lực học tập các ngôn ngữ về đầu tư ở đây. À, điều này cực kỳ quan trọng bởi vì à, chúng ta đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để chúng ta kiếm tiền. Vậy thì bây giờ chúng ta nên dành một cái khoảng thời gian và nỗ lực tương đương để biết cách đầu tư vào đâu để giúp tiền của chúng ta nó sinh lợi nhuận. À, và đặc biệt là tại cái trường đào tạo online à, theo phong cách buffet của chúng tôi thì cái mức mà học phí các bạn theo chương trình nó sẽ không hề đắt đỏ chút nào cả và đặc biệt là hàng tháng các bạn sẽ có chương trình webinar trong đó các bạn có rất là nhiều chuyên gia ví dụ như Chloe, Ken hoặc là Son và những người rất là tuyệt vời à, chia sẻ với các bạn kiến thức của họ và ngày mai thì tôi à, theo như à, lịch tôi thấy là ngày mai 6 giờ chiều à, tôi sẽ có một cái lịch để mà trả lời các cái câu hỏi And Anna, thank you so much. And the last words I have to say is please, everyone stay safe, wear our mask, wash our hands, 
and Merry Christmas. Yeah. À, và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn uh, công ty uh, Babylon Anna, uh, các uh, bạn ở đây. Uh, cảm ơn anh uh, Tú Kiên Dịch. Uh, và uh, tôi lời cuối cùng xin chúc tất cả các bạn là À, chúng ta hãy à, giữ an toàn tốt nhất có thể hãy đeo khẩu trang hãy giữ tay, giữ tay diệt khuẩn à, và xin chúc mừng à, lễ Giáng sinh đến tất cả các anh chị. Thank, Thank you very much. Thank you very much, Mary. So uh, have a good night to you and I hope that uh, tomorrow morning in Vietnam it mean uh, tomorrow it mean uh, it mean afternoon in uh, in your side is it yeah so we will see you tomorrow and um have a good night to you thank you very much thank you so much Anna. i really appreciate it thank you uh bao nhiêu người trong số các anh chị chúng ta cảm thấy rằng là đây là một buổi học rất là tuyệt vời các anh chị có thể gõ xuống giúp tôi là tuyệt vời đúng không ạ để chúng tôi có thể gửi những cái lời cảm ơn này đến cho cô mary buffett và việc các anh chị hãy gõ xuống giúp tôi là tuyệt vời nếu như các anh chị cảm thấy rằng là buổi học của cô mary buffett ngày hôm nay rất là tuyệt vời chán nào kéo rồi